Hi, this is Joginder Singh and you are watching NCERT class 8, chapter number 1, Rational Numbers, exercise 1.1, question number 1, part 1. In this question, what is this? This is this using appropriate properties and then find the value of this question, which we part 1. यहां पर हमको कई तरह के ऑपरेशन लिखे हैं ये माइनस है यहां मल्टीप्लाई का साइन है देन प्लस और ये अपना माइनस का साइन है उसके बाद में फिर से इनटू है मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जनरल तरीका तो है जो मल्टीप्लाई है बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले उनको सॉल्व कर लो फिर सबका एक साथ एलसीएम ले लो ये वो तरीका है जो अब तक आपने सीखा था बट अब ये कहता है कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करो और उसके बाद में इसे सॉल्व करो तो प्रॉपर्टीज के वीडियोस मैंने आपको बना के दिखा रखे हैं कई सारे हैं हमारे इस चैनल में आप उनको सर्च करो और देख लो है ना तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं थ्री ग्रुप्स हैं फर्स्ट ग्रुप ये रहा सेकंड ग्रुप हमारा ये रहा और थर्ड ग्रुप हमारा ये रहा इन थ्री ग्रुप्स को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 3 अपॉन 5 है सेकंड ग्रुप में भी 3 अपॉन 5 है फर्स्ट ग्रुप में अपॉन में 3 है तो सेकंड ग्रुप में भी अपॉन में हमको 3 मिल जाएगा ये जो 6 है ये एग्जैक्टली exactly 2 into 3 है तो इसे सॉल्व करने के लिए आप अपनी चॉइस से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो मैं जो प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप को एक साथ लिखते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ सो फर्स्ट ग्रुप हम यहां पर एज इट इज कैरी कर लेते हैं -2 3 3/5 उसके बाद लास्ट ग्रुप हमने पहले कम्यूट कर लिया है और ये क्या है -3 3/5 1/6 अब ये जो रिमेनिंग रह गया हमारा 5/2 ये हमने यहां पर कैरी कर लिया ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसमें न्यूमरेटर में भी 3 है डिनोमिनेटर में भी 3 है दोनों को उड़ा दो आप ये हमने 3 कैंसिल किया न्यूमरेटर का और ये 3 हमारा डिनोमिनेटर का सेकंड ग्रुप में न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 6 है तो हमने 3 से इसको कट कर दिया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो यहां पे 6 की जगह पे आ गया हमारा 2 इसको हम फिर से कैरी कर लेते हैं फर्स्ट ग्रुप हमारा minus two upon one into one upon five उसके बाद सेकंड ग्रुप में हमारा न्यूमरेटर में only one बचा है one into one और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है five into two तो ये हमने as it is कैरी कर लिया और लास्ट जो हमारा थर्ड ग्रुप है इसे हमने as it is कैरी किया अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा हमने ये कट क्यों किया जब हमको प्रॉपर्टी यूज करनी थी प्रॉपर्टी हम अब भी यूज करेंगे बट कट करने से हमको फायदा ये मिला कि हमको इजी नंबर्स कैलकुलेशन के लिए मिल गए हमको बड़े-बड़े नंबर्स रिजल्ट में नहीं लाने पड़ेंगे एलसीएम के थ्रू कई नंबर्स बड़े हो जाते हैं अब हमारे पास बहुत इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म है इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप में हमें क्या मिल रहा है ये है माइनस और डिनोमिनेटर में है 5 सेकंड ग्रुप में भी हमें माइनस मिल रहा है और डिनोमिनेटर में मिल रहा है 5 तो हम माइनस 1 अपॉन 5 कॉमन ही ले लें बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा और इसके थ्रू हमने फर्स्ट सेकंड ग्रुप में से एक तो माइनस कॉमन लिया और उसके बाद 1 अपॉन 5 कॉमन लिया तो ये माइनस और 1 अपॉन 5 हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा देखो ये माइनस हमारा गया 1 upon 5 गया तो ये practically 2 upon 1 बचा तो ये हमारा यहाँ पे 2 upon 1 आ गया second group में ये जो minus है ये जब चला गया तो बदले में plus रह गया आपको मैंने बहुत बार समझाया है कि minus into plus is equal to minus तो अगर इन दोनों में से एक minus हम ले लें तो दूसरा plus ही तो रहेगा क्योंकि दोनों का multiple practically क्या है minus तो अगर किसी भी जगह से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो उस जगह पे आपको प्लस रिमेनिंग छोड़ देना है इस चीज को हमेशा याद रखना अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा तो सेकंड वाला जो हमारा ग्रुप है सेकंड टर्म इससे भी हमने माइनस 1 अपॉन 5 तो लेफ्ट में कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर बदले में क्या रहा हमारा एक तो ये प्लस 1 रह गया माइनस जाने के कारण और साथ में हमारा ये 1 अपॉन 2 रह गया 
अब ये जो लास्ट टर्म है हमारी लास्ट टर्म प्लस फाइव अपॉइन टू हमने एज इट इज कैरी कर दी टू प्रॉपर्टीज हमने यूज की है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूडिटिव लॉ और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज की है तो हमने हमारे अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज कर ली आपको कोई और अगर अच्छी लगती है आप वो भी कर सकते हैं तो चलिए देखो इसके बाद क्या होता है माइनस वन अपॉइंट फाइव ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में टू बाई वन प्लस वन बाई टू है तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं इनका अपॉन में हमको क्या मिला एलसीएम टू और वन का टू न्यूमरेटर्स को सॉल्व करने के लिए मेथड कई बार मैंने बताया है एलसीएम अपॉन फर्स्ट रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इन टू न्यूमरेटर सो टू अपॉन वन इन टू टू तो हमें क्या मिलता है यहां पे फोर सेकेंड में हमें एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इन टू न्यूमरेटर ये अपॉन में आएगा और ये इन टू में आएगा है ना तो हमें क्या मिलता है टू अपॉन टू इज इक्वल टू वन इन टू न्यूमरेटर का वन वन मिला और ये प्लस का है तो सबसे पहले तो हमने ये प्लस साइन कैरी किया है और राइट right में हमारा क्या आता है वन लास्ट टर्म जो कि हमारी थर्ड टर्म है इसको हम एज इट इज कैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉर्ड मास हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो बाकी चीजें एज इट इज कैरी करते हैं माइनस वन अपॉन फाइव हमने एज इट इज लिया ब्रैकेट भी हमने एज इट इज ले लिया अपॉन का टू भी हमारा कैरी फोर प्लस वन दैट मीन्स फाइव और राइट right में हमारी थर्ड टर्म जो है अब ये थर्ड नहीं अब ये सेकेंड टर्म हो गई है क्योंकि फर्स्ट वाली दोनों टर्म कंबाइंड होके एक ब्रैकेट और इंटू के शेप में हमको एक ही टर्म मिल चुकी है अब ये जो थर्ड टर्म थी हमारी अब ये थर्ड नहीं सेकेंड टर्म है बिकॉज ये वाली टर्म सिंगल टर्म बन चुकी है हमारी तो ये जो अब सेकेंड टर्म है इसे एज इट इज कैरी कर लो प्लस फाइव अपॉन टू फर्स्ट टर्म में हमारे पास न्यूमरेटर में फाइव है डिनोमिनेटर में फाइव है दोनों को कट कर दो ये न्यूमरेटर का फाइव कट हुआ डिनोमिनेटर का फाइव भी कट हुआ दैट मीन्स वन अपॉन वन तो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या बचा ये बचा हमारा माइनस वन अपॉन टू और उसके बाद जो प्लस फाइव अपॉन टू है ये हमने एज इट इज कैरी कर दिया जनरल एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम हमारा क्या हो गया टू और जब एलसीएम हमारा सेम है डिनोमिनेटर्स के तो हमारे न्यूमिनेटर्स का सम हो जाता है डिनोमिनेटर्स में हमारा क्या है माइनस वन प्लस फाइव रिजल्ट क्या हुआ डिनोमिनेटर का टू एज इट इज और न्यूमिनेटर में फाइव माइनस वन है माइनस वन प्लस फाइव कहो या फाइव माइनस वन कहो एक ही बात है तो हमारा रिजल्ट आता है प्लस का फोर अब ये जो फोर है और टू है दोनों आपस में कट होते हैं किससे डिवाइड होते हैं टू से तो टू से हमने फोर को डिवाइड किया तो हमको मिला टू और डिनोमिनेटर के टू को भी हमने टू से डिवाइड किया तो हमको क्या मिला वन अब जो हमें टू अपॉन वन मिला है इसे टू अपॉन वन लिखो या ओनली टू लिखो एक ही बात है इस टू को रिजल्ट के लिए हम कैरी कर लेते हैं ये जो टू है दिस टू इज अवर रिक्वायर्ड आंसर सो स्टूडेंट्स अब आपके लिए क्वेश्चन वन का पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया अब पार्ट टू के लिए ये हमारा क्वेश्चन है ये जो पार्ट टू है ये आपके लिए होमवर्क है इसे आप अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करें और मुझे दिखाए so students for me subscribe this channel press the bell icon share kare video ko aur like kare so aaj ke liye itna hi thanks for watching